हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन प्रैक्टिस एक्सेल ऑफिस ऑनलाइन एप्लीकेशन कैप्शन प्रोजेक्ट टू सिमनेट सो इफ यू वांट टू कंप्लीट सिमनेट प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वी कैन डू ऑनलाइन कोर्सेज इज अकाउंटिंग मैथ स्टैट फाइनर्स इकोनॉमिक्स राइटिंग एंड अदर कोर्सेज सो आई विल गारंटी यूर नाइन्टी यूर नाइन्टी फाइव प्लस ग्रेड यूर असाइनमेंट एंड यूर एग्जाम सो असाइनमेंट टाइटल इज इन प्रैक्टिस एक्सेल ऑफिस ऑनलाइन एप्लीकेशन कैप्सटोन प्रोजेक्ट टू सो वी मूव टू द मेन प्रोजेक्ट स्टेप एंड टोटल स्टेप इज सो टोटल स्टेप इज सिक्सटीन सो वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर वन इन एक्सेल ऑफिस ऑनलाइन एप्लीकेशन कैप्सटोन प्रोजेक्ट टू सो वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर वन सो क्वेश्चन नंबर वन इज Open the Blue Lake Project to Excel app Capstone to Excel Workbook. Start the file. So go to the Excel worksheets. I have already downloaded the Blue Lake Project to Excel Capstone to. So the file rename automatically included your name and change the project file name instructor. So we move to the next question. Question number three. Apply the format cell in the sheet one and select the cell a62 c16 and format the cell excel table with the blue table style medium 2 so a42 so go to the sheet one tabs and next is a a42 c16 so a42 c16 press enter a42 c16 and next is add a format a cell excel table with the blue table style medium 2 so go to the insert tabs and click the table click okay so insert the table and excel table with the blue table style medium 2 blue table style medium 2 so go to the table design tabs and go to the table style groups and blue table style medium 2 blue table style medium to click okay and next is select the cell a1 to a3 and set four size to 14 point so a1 to a3 type the a1 to a3 press enter a1 to a3 and set the four size to 14 so go to the home tabs and go to the phone groups And font size to fourteen. Click OK. Font size to fourteen. And next is set the width of each column A to C to fifteen one hundred ten pixel. So select the column A to C. So select the column A to C, and column width is to fifteen. So. column with this 15 and next is select the cell a1 to c1 and click the merge and center button arrow and apply the merge and center command and repeat this step to a2 to c2 and a3 to c3 so select the range a1 to c1 A one to A one to C one and click the margin center buttons. So go to the home tabs, go to the line groups and click the margin centers. And next is margin centers A one to C one and repeat the step A two to C two margin centers. Select the A two to C two. Go to the home tabs, go to the line groups and click the margin centers. And next is A three to C three. A three to C three. Go to the home tabs. Let me go and click the merge and centers. A three to C three. And next is press Control Home and click the cell A one. Cell A one. So next is rename the worksheet to transaction. So right click and click the rename the worksheet transaction.
and press enter so rename the worksheet is transaction and next is copy and rename the worksheets so copy and rename the worksheets and right click the transaction tables transaction tabs name duplicate the sheet and move the sheet to the end of the tabs so transactions right click and transaction tab name the duplicate the sheets so right click and click the mover copy move to the end create the copy and click ok so name the worksheet is transaction and copy the rename worksheet and right click the transaction tab name and duplicate the sheet move the sheet to the end of the tabs and next is name the copy sheet is to the filter so right click and click the rename filter So filter and and next is sort and filter the data select the filter worksheet tabs so select the filter worksheet tabs select the filter worksheet tab and sort the data in the seating order by department so sort the data a seating order by departments so click the department and sort the seating order by departments click A to Z and next is show the total row for the tables show the total row for the tables so go to the table design tabs and go to the table side groups and click the total row and next is uh, filter the table and show only bike data bike and scan data so filter the table to show only bike and scan data so filter the table bike and scan data the data only show the bike and scan data click ok filter the data only show bike and scan data and next is question number seven is create the pivot table and select the transaction worksheet tabs so select the transaction uh, select the transaction worksheet tab and select the cell a5 so select the cell A5 A5 create the and select the A5 and create the blank pivot table layout on the new worksheets blank pivot table layout on the new worksheets so go to the insert tabs and click the blank and new worksheets new worksheets the show the department and click ok and next is show the department city and transaction fields in the pivot tables in the pivot table field task pin arrange the city field in the filter area so city field in the uh, filter area and next is department field to the row area so department field in the row area department field to the row area and next is 
ट्रांजेक्शन फील्ड टू द वैल्यू एरिया ट्रांजेक्शन फील्ड टू द वैल्यू एरिया एंड नेक्स्ट इज एंड रिनेम द प्राइवेट टेबल शीट इज टू द प्राइवेट टेबल तो प्राइवेट टेबल नेम द वर्कशीट इज टू द प्राइवेट टेबल्स राइट क्लिक एंड क्लिक द रिनेम एंड प्रेस एंटर एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट इज क्रिएट एंड फॉर्मेट द क्लस्टर कॉलम प्राइवेट चार्ज एंड सेलेक्ट द ए फोर टू द प्राइवेट टेबल एंड इन साइड द क्लस्टर कॉलम प्राइवेट चार्ज पोजिशन एंड साइड द ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट द सेल डी टू एंड रीच टू सेल एम मेटिन सेलेक्ट द ए फोर एंड प्रेस सेंटर एंड नेक्स्ट इज इन द प्राइवेट टेबल एंड इन साइड द क्लस्टर कॉलम प्राइवेट चार्ज तो गो टू दर्ट टैप एंड सर्ट द क्लस्टर कॉलम प्राइवेट चार्ज प्राइवेट टेबल रेट्स एंड क्लस्टर कॉलम प्राइवेट चार्ज क्लिक द प्राइवेट चार्ज एंड नेक्स्ट इज ए फोर एंड क्लस्टर कॉलम प्राइवेट चार्ज ओके एंड नेक्स्ट इज पोजिशन एंड साइज द चार्ज ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट डी टू एंड रीच इज एम एटीन एंड ड्रैग द चार्ट डी टू डी टू एंड एम एटीन डी टू टू एम एटीन एंड वेरीफाई द प्राइवेट चार्ट इज सिलेक्टेड इट एडेड द टोटल चार्ट टाइटल इन द चार्ट डिस्प्ले द हैश ऑफ ट्रांजेक्शन बाय डिपार्टमेंट एंड सेलेक्ट द सेल ए ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ हैश ऑफ ट्रांजेक्शन डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट द चार टाइटल एंड टाइप द हैश हैश ऑफ हैश ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन बाय डिपार्टमेंट एंड दिस इज द चार्ट सो नेक्स्ट इज सेलेक्ट द सेल ए ट्वेंटी एंड सेंटर and insert the column select the transaction data worksheet and insert the column c and c5 so next is go to the transaction data sheets transaction data sheets and insert the column at the c so insert the new column and see and the c5 is type to the text here c5 is to type the text here Exit. So, question number nine is complete. So, if you want to complete assignments or exam, you can contact on my WhatsApp link and email. 
if you want to complete similar project microsoft excel microsoft word microsoft powerpoint and microsoft access we can do online courses in accounting math stat finance economics writing and other courses so i will guarantee you 90 or 95 plus grade your assignment and visual exam